அம்மா உள்ள வரலாமா மாமா ஜெயந்தி நல்லா இருக்கீங்களாம்மா ஏதோ இருந்துட்டு இருக்கேம்மா என்னம்மா உங்களை பார்த்தா எப்பவும் கலையா மகாலட்சுமி மாதிரி இருப்பீங்க இப்ப என்னடா அண்ணா ஏதோ கவலையோட யோசனையா உட்கார்ந்துருக்கீங்களே ஆமா வீட்டில் யாரும் இல்லையாம்மா ஏம்மா இப்படி இருக்கீங்க உங்களை பார்க்கறதுக்கு எனக்கு மனசு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னம்மா பண்ண சொல்ற பெரியவங்க ரெண்டு பேரும் சமாதானங்கிற பேர்ல என் தலையை போட்டு உருட்டுறாங்க அதான் என்ன செய்யறதுன்னு புரியாம யோசனையில இருக்கேன் என் மாமனார் எல்லா விஷயத்தையும் சொன்னாரு நீங்க இந்த முடிவும் சொல்லலன்னு என்னதான் பெத்த பிள்ளையோட வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னாலும் இப்படி ஒரு தர்ம சங்கடத்துக்கு உங்களை ஆளாக்கிட்டாங்களே எனக்கும் கவலையாதாமா இருக்கு ஆமா நீங்க என்னமா முடிவு எடுத்திருக்கீங்க நான் என்ன முடிவு எடுக்கிறது ஒரு பக்கம் மான மரியாதை இன்னொரு பக்கம் பையனோட வாழ்க்கை சந்தோஷம் இதுல நான் என்ன முடிவு பண்றது ஆனா உலகத்துல எந்த அம்மாவுக்கும் இப்படி ஒரு நிலைமை வராது ஆனா எனக்கு வந்துருச்சே எனக்கு என் மான மரியாதை முக்கியம்தான் அதுக்காக நான் என் பிள்ளையோட வாழ்க்கையும் எதிர்காலத்தையும் மறந்துட முடியுமா அதான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என் மான ரோஷம் போனாலும் பரவாயில்ல உங்க வீட்டுக்கு வந்து உங்க மாமியார்கிட்ட உங்க பொண்ணை அனுப்பி வைங்கன்னு கேட்கலான்னு முடிவு எடுத்துட்டேன் எப்படி செல்வமும் அர்ச்சனாவும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்ந்தா அதுவே போதும் என்ன <laughs> <laughs> ஒரே ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நெருடலா இருக்கு என்ன ஜெயந்தி என்ன விஷயம் நெருடலா இருக்கு அர்ச்சனாவும் செல்வமும் ஒன்னா சேர்ந்து வாழணுங்கிறதுக்காக பையனை பெத்த நீங்களே மானம் கௌரவம் எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு பெருந்தன்மையா என் மாமியார் கிட்ட பேசுறேன்னு சொல்றீங்க ஆனா பொண்ணை பெத்த என் மாமியாருக்கு இந்த பெருந்தன்மை இருக்குமான்னு தெரியலையேமா என்னமா சொல்ற என்னத்தம்மா சொல்றது என் மாமியார் குணத்தை பத்தி தான் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுமே அவங்க சரியான வீம்பு பிடிச்சவங்களாச்சே என் மாமனாரு பொண்ணை பெத்த நாம தான் கொஞ்சம் இறங்கி போகணும் நீ சம்பந்தி அம்மா கிட்ட என் பொண்ணை வாழ வைங்கன்னு பேசுன்னு சொன்னதுக்கு என் மாமியார் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா என்ன சொன்னாங்க அர்ச்சனாவை வீட்டுக்கு பார்க்க போகும்போது வாசப்படியில விளக்க மாத்த தூக்கி எரிஞ்சாலே அவ வீட்டுக்கு செத்தாலும் போமாட்டேன்னு சொன்னாங்க எப்பவோ நடந்த சம்பவத்தை மறக்காம மனசுல வச்சுக்கிட்டு நாளைக்கு நீங்க வீட்டுக்கு வரும்போது உங்களை அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னா அத நினைச்சாதாமா என் மனசு கொஞ்சம் உறுத்தலா இருக்கு எனக்கு நீங்க வேற அம்மா வேற இல்ல என் மனசுல பட்டத சொன்ன நீங்க வீட்டுக்கு வரும்போது உங்களை அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னா என் மனசு தாங்காதுமா ஏதோ நான் உங்களை என் அம்மாவா நினைச்சதுனால இதெல்லாம் சொல்றேம்மா அம்மா இந்த விஷயத்த யார்கிட்டயும் சொல்லிடாதீங்க சொன்னீங்கன்னா என் வாழ்க்கையே நாசமா போயிடும் ஆபீஸ் போற வழியில அப்படியே உங்களை பாத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் நல்லா யோசிச்சு ஒரு முடிவெடுங்கம்மா அம்மா நான் கிளம்புறேம்மா நான் சொன்னதெல்லாம் நல்லா யோசிச்சுக்கங்க சரி வரேன்
முடிய <laughs> 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 என்னால் முடியாது ரேவதி சார் நான் ஆர்டர் பண்றேன் நான் பண்றேன் இல்ல நான் ஆர்டர் பண்றேன் இல்ல நான் பண்றேன் நான் பண்றேன்னு சொல்றல வாசு ஓகே என்னோட <laughs> குடும்பம் <laughs> நம்மள அப்படி முடிவெடுக்க வச்சிருச்ச என்ன சொல்ல போனா உன்னை இந்த முடிவுக்கு வர வச்சதே நான் தான் ஆனா உன் கல்யாண நாள் நெருங்க நெருங்க என் மனசு திக்க திக்கன்னு அடிச்சுக்குது எழுக்க கூடாத ஒன்னு எழுந்துகிட்டு இருக்கோமோன்னு ஒரு இனம் புரியாத பயம் வருது ராத்திரி ஆனா தூங்க முடியல என் மனசுல ஒரு இனம் புரியாத சோகம் உருவாகிட்டு இருக்கு நிச்சயமாச்சயம் <laughs> நீயும் என் நிலைமையில தான் இருக்க என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது உன் கண்ணில என் மேல இருக்கிற காதல பார்க்க முடியுது பிரியும் போதுதான் காதலோட வலியும் ஆழமும் தெரியும் சொல்லுவாங்க அந்த அவசியம் இப்ப நான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கேன் ரேவதி மருந்துதான் ஆகணும் பிரிஞ்சுதான் ஆகணும்னு அவசரப்பட்டு நாம எடுத்த முடிவால ஒருத்தர ஒருத்தர் எழுந்துட கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமா அந்த சித்தூர் பார்ட்டி இருந்து பேலன்ஸ் வரணுமே வந்துச்சா ராஜேகர்ட்டிக்கா <laughs> டிரைவரா இருந்த பையங்கிறீங்க கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணமாக போற பொண்ணு அவ கூட ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்து சச்சா அவ ரொம்ப நல்ல பையங்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்திருப்பா என் பொண்ணு பாத்துருப்பா சும்மா அப்படியே ஃப்ரெண்ட்லியா பேசிட்டு இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் என்ன ராஜசேகர் சீக்கிரமே கல்யாணம் நடக்க போகுது ரெஸ்டாரண்ட்ல டிரைவரோட உட்காந்துட்டு இருக்கா இவ்வளவு சாதாரணமா எடுத்துக்கிறீங்க பொண்ணு பிரச்சனை இல்லைங்க நல்ல பையன் நீங்க சாப்பிடுங்க என்ன ரேவதி நான் என் மனசுல இருக்கிற எல்லாத்தையும் கொட்டிட்டேன் நீ இன்னும் எதுவும் பேசாம அமைதியா இருக்க இந்த கல்யாணம் நடக்க கூடாது ரேவதி உனக்கு கல்யாணம் ஒண்ணு நடந்தா அது ஏன் கூட தான் எனக்கு கல்யாணம் நடந்தா அது உன் கூட தான் இந்த நிமிஷமே நம்ம எங்கேயாவது ஓடி போயிடலாம் உன்னை நான் சந்தோஷமா வாழ வைக்கிறேன் ரேவதி என்ன ரேவதி அமைதியாவே உட்காந்துருக்க உன் அமைதியை நான் சம்மதம் எடுத்துக்கலாமா சொல்லு ரேவதி பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கா உனக்கு 
என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் மனசுல நீ நினைச்சு நினைச்சு உன் முடிவு மாத்திக்குவ அதுக்கு சரின்னு சொல்லி என் வாழ்க்கை என்ன சீரழிச்சுக்கணுமா என்ன ரேவதி என் மனசுல இருக்கிறத உன்கிட்ட இவ்வளவு நேரம் எடுத்து சொன்ன உனக்கு புரியல என் காதல் உனக்கு புரியவே இல்லையா என்ன பெரிய காதல் நான் உன்னை காதலிச்சது உண்மை ஆனா எப்ப நீ பொறுப்பு குடும்பம் கௌரவமும் பெத்தவங்க எனக்கு புரிய வச்சியோ அப்போ மேல எனக்கு மரியாதை இருந்தது ஆனா இப்ப இந்த மரியாதையை கெடுத்துக்கிட்டே இல்ல ரேவதி என்னால முடியல ரேவதி முடியலன்னா செத்து போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் ஊரல்ல பத்திரிக்கை கொடுத்தாச்சு கல்யாண வேலை நடந்துட்டு இருக்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல வேற ஒருத்தர நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் இப்ப வந்து ஓடி போறானே கூப்பிடுற உனக்கு என்ன பைத்தியம் புடிச்சிருக்க நான் என்ன உன் வீட்டுக்கு நாய் குட்டியா ரேவதி நீ இல்லனா என்னால வாழ முடியாது ரேவதி என்ன ஏமாத்துறாத ரேவதி இந்த வசனத்தை எல்லாம் வேற எங்கயாவது போய் சொல்லு குடும்பத்து காரணமா காட்டி பெரியனு சொல்லும்போது முதல்ல மனசு வலிச்சாலும் அப்புறம் உன நினைச்சு பெருமைப்பட்ட நம்மள காதலிக்கும் போது பொறுப்பு இல்லாம இருந்தவ காதலிச்ச பிறகு பொறுப்பானவன மாறிட்டானேன்னு சந்தோஷப்பட்ட ஆனா இப்பதான் தெரியுது உண்மையாவே நீ பொறுக்கியதா ரேவதி நீ என்ன திட்டு அடி என்ன வேணாலும் சொல்லு தயவு செஞ்சு என்ன கைவிட்டுறாத நான் கட்டிக்க போறனுக்கு உண்மையா இருக்கணும் நினைக்கிறேன் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி பைத்திய கரத்தனமா பேசி என் டைத்த பேஸ் பண்ணாத நான் போறேன் ரேவதி சொன்னா கேளு வாட ஓ மனசுல காதல் இருக்கு உங்க அப்பாக்கு பயந்து தான் இவ்ளோ பண்ற நீ போய் விட போறியா எனக்கு ஒரு பால் சொல்லிட்டு போ விடு பாஸ் மாட்ட ரேவதி சொல்ல சிப்பா ரேவதி ரேவதி நான் உன போக விட மாட்டேன் நான் சொல்றது கேளு சத்த போட்டல அரை கூட்டிடு வா வாசு கைய விடு நீ யார விட கூப்பிடு அத பத்தி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்ல நீ கைய விடு வாசு நீ என்ன கடச்சாகுற ரேவதி சொல்ல புரியாதா ஒரு பொண்ணு முன்னாடி இப்படி கெஞ்சிட்டு இருக்கே உனக்கு வெக்கமா இல்ல கைய விடுடா முடியாது ஆஷேகர் உங்க பொண்ணுட்ட அந்த டிரைவர் பையன் தகரா பண்றான் பாருங்க ஏய் விடு சொல்றது கேளு நீ கூட வந்து தான் ஆகணும் நீ கைய விடுறல விடு ரேவதி நான் சொல்றது கேளு ரேவதி நான் அவசியம் இல்ல விடு ரேவதி சார் நடுவுல நல்லா தான பேசிட்டு இருக்கீங்க ஏன் தகரா பண்றீங்க சார் இவ ஏ லவர் சார் இப்போ என்ன விட்டு இன்னொருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறா இதுக்கு நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் காதல் மீங்க கல்யாணம் மீங்க பெரிய நியூசன்ஸா போச்சு உங்களோட திடீர்னு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடும்போது உன ஒரு ஃப்ரெண்டா நினைச்சு தான் வந்த அண்ணன் வந்த இடத்துல பழைய லவ மனசுல வெச்சிட்டு பேசுவேன் நான் நினைக்கவே இல்ல இப்படி ஒரு கேவலமான ஒருத்தனோட இனிமே எனக்கு லவ்வே வராது என் மனசு முழுக்க நான் கட்டிக்க போறவர் தான் இருக்காரு என் மனச யாராலும் மாத்த முடியாது போ ஹே நில்லு ரவதி நான் சொல்றேன் ஏண்டா ராஸ்கல் ஹே ஏண்டா என்ன தைரியம் இருந்தா என் பொண்ணு மேல கை வைப்ப இல்ல சார் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்க சார் போடா 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 போமா அதுவே <laughs> போதும் <laughs> 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 தெரியாம <laughs> ஒண்ணு <laughs> ரேவதி மனசுல என்ன இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டேன் இப்ப நல்லா தெரிஞ்சு போச்சு ரேவதி மனசுல வாசு இல்ல அதுக்காக தான் இவ்வளவு பெரிய டிராமா இதுல எதிர்பார்க்காத விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்ததுதான் நீ வயசுல சின்னவனா இருந்தாலும் ரொம்ப தெளிவா இருக்கப்பா நான் தான் அவசரப்பட்டு உன் அடிச்சுட்டேன் என்ன மன்னிச்சிருப்பா ஐயோ பரவாயில்ல சார் எல்லாம் ரேவதிக்காக தானே வாசு என்ன மன்னிச்சிரு நீ பேசினதெல்லாம் உண்மை நினைச்சு உன்னை புண்படுத்திட்டேன் பரவாயில்ல ரேவதி 
சாரி ரேவதி ஒரு பொண்ணை இப்படிலாம் டெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஆனால் உன்னோட நல்லது தான் நான் பண்ணேன் என்னை மன்னிச்சிருவேன் நம்புறேன் புது <laughs> 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 